Hola, muy buenos días, bienvenidos a Noticias de hoy, jueves 3 de octubre de 2024. Comenzamos con Super Energía al máximo porque mañana no hay noticias y es que me voy a Burgos. O sea que dejadme descansar un poquito a ver a la familia. Vale, I'm so sorry. Mañana espero que no pase nada. ¿Cómo está? Hoy, vamos. Mira, 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 mira qué ha pasado. La Unión Europea que busca implementar el chat control, lo que es lo mismo que podría acceder a todos los mensajes de WhatsApp con el fin de combatir el abuso sexual infantil. O sea que podrían chequear, bueno, tendrían que eliminar todo el cifrado extremo, de extremo a extremo que tiene WhatsApp, y leerían tus mensajes. Supongo que con la inteligencia artificial algo para hacerlo más rápido, porque si no, no coño, no va a haber un pavo. Ya ver qué ha dicho el lechero. <risas> qué gracioso. Eh, el momento está debatiéndose en la Unión Europea. ¿Vale? Hay algunos países que quieren que se ponga esto, entre ellos España, y hay otros que dicen que no, que esto es, el, pues por motivos de privacidad, es una salvajada. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Venga, ¿qué más ha pasado? Ah, bueno, si estás cansado de las llamadas estas de spam, aquí te dicen un truco que tienes que meter en, per en opciones del móvil, no sé qué, y porque te recuerdo que las llamadas comerciales sin, su sin tu consentimiento decir, pueden llevar multas de hasta 100.000 pavos. Si está que les multa a esa gente, pero bueno. Eh, tienes que desactivar la función de ID en la llamada. En el, bueno, aquí te, en la noticia te viene explicado, pero vamos, no sé yo si eso funciona. A ver, Microsoft, que ha cancelado la producción de sus gafas de realidad mixta HoloLens 2. Que esto supuestamente iban a hacer un poquito de competencia a las de Apple y todas esas mierdas. Pero se ve que no han triunfado. Así que va a empezar a hacer un software... Bueno, no, si tienes las HoloLens 2 estas, que en verdad es para empresas, no es para público general. Pero si las tienes, te van a dar soporte hasta 2027. Y los de Microsoft han dicho que se van a especializar en colaborar con el ejército de Estados Unidos en un proyecto de realidad mixta. Para que poder matar desde tu casa a quien quieras. Y luego, enhorabuena a toda la gente que vive, bueno, que usa las autopistas de la C16 y la C32, que está en Terrassa, Mani Manresa y Sitges El Vendrel. ¿Por qué? Porque os las van a hacer gratis a partir del 4 de noviembre. Eso sí, solo será entre semana y os tenéis que registrar en la web de Autema. Y tener un dispositivo telemático. Vale, eso a partir, el 4 de noviembre a partir de los coches. El 16 de diciembre a partir, eh, para las motos. Vale. ¿Por qué no lo haces más fácil que sea gratis para siempre? No solamente entre semana y esas mierdas. Ah, bueno, uno de los médicos que estaba acusado por la muerte de Matthew Perry, el de Friends, ha dicho que sí. Efectivamente, él es culpable de todo lo que le dicen. Así que le han acusado de conspiración para distribuir ketamina. Lo que es lo mismo, él obtuvo la ketamina mediante una prescripción fraudulenta y luego se la vendió a Matthew Perry, que te recuerdo que este es, eh, claro, se metió queta cuando estaba en el jacuzzi, le dio un chungo, se hundió y se ahogó. Eh, entonces al médico le pueden caer 10 años de prisión. Hasta luego, Mari Carmen. Y luego, a ver, como no estoy mañana, te digo la cartelera de este fin de semana, que sale Joker 2, que el, unas críticas como que es una puta mierda, pero bueno, hasta que no la veamos yo que sé. Y más cositas. Y en televisión, pues The Walking Dead, no sé qué hostias, también estrenan. Y algo, hay mucho coreano y japonés. Vale. Vamos a los videojuegos. Valorant. Si vais al Valorant, que sepáis que van a actualizar su motor gráfico al Unreal Engine 5. Ahora está en el 4, lo van a pasar al 5. Esto va a significar que van a mejorar la optimización y la, lo visual. Pero los cambios van a ser graduales. De momento van a ser mínimos y poco a poco pues serán... Más adelante serán mejores. Y esta noche ha salido la nueva actualización del Counter Strike 2. Que han metido como un pase de batalla que es una puta mierda para sacarte 15 pavos. Vamos, que no han hecho nada. ¿eh? Algunas correcciones en mapas. Pero el Premier, que es lo que nos importa a todo el mundo. Ni rotación de mapas ni nada. Es una basura. Esto está... Que les den mal. Es que cago eso con lo que fuiste tú también. Todos os habéis vuelto normales. Ubisoft que tiene una presión que flipas de los inversores para que se venda la empresa porque las acciones es que me hace lo ves. Madre mía, sí que no se puede ir más abajo. Eh, está en mínimos de 12 años. O sea, no, de, en, no, estos 12 años pues, está ahora en mínimos. Todo se debe al fracaso de Star Wars Outlaws y bueno, otras inversiones. Además, se espera que el Assassin nuevo, el Shadows, pues a lo mejor sea también una puta mierda que lo han retrasado para el próximo año. O por algo lo habrán retrasado. Vamos a ver qué pasa ahí. Y luego el Fortnite, que ha dicho cuánto dinero ha repartido desde marzo de 2023 a los creadores. O sea, en un año y medio, más o menos, ha repartido 479 millones de dólares. O sea, con el código de creadores, o que te dicen siempre los youtubers, ¡Eh, pues mi código de creadores, si te compras algo, de... que soy pobre. Bueno, 479 millones. Ya sabes lo que se ha llamado Epic. Claro. Eh, y luego también Epic te dice que si, bueno, si haces videojuegos, pues que sepas que va a reducir sus tarifas eh, del Unreal Engine del 5 al 3,5 si sacas el juego, o sea, que se desarrolla con Unreal, 
lo sacas en la plataforma de Epic, además de otras plataformas, pero en Epic tiene que estar. Si no, te cuesta 5%. Vale, esto a partir del 1 de enero de 2025. No sé si hay alguien aquí que crece videojuegos, pero bueno. Y Crafton, que va a desarrollar un juego de móvil de Palworld, de los Pokémon esos que se mataban entre ellos, pues van a hacer un juego de móvil. Lo va a hacer el estudio del Pug, de móviles. O sea que pues, no me veo jugando eso en el móvil. Pero bueno, y luego también esta noticia te cuenta que el consumo de asteroides anabolizantes está aumentando entre los jóvenes debido a la influencia de los influencers en las redes sociales que lo muestran sin tapujos, en plan, mira lo que me estoy metiendo para ponerme súper cachas en el gimnasio. Entonces, te cuentan los médicos que esto tiene un chorro de riesgos para la salud, que sí, te pondrás mazado o todo lo que quieras, pero enfermedades cardiovasculares, hepáticas, problemas psiquiátricos, te vas a morir antes, vamos, que te estás jodiendo el personaje en un momentico. Pues por usar chetos. El anti-cheat del sistema de la vida te mata. Bueno... Así que, bueno, y también se queja un poquito de que ahora es muy fácil conseguir estos anabolizantes online en laboratorios clandestinos y todo eso. A ver, videojuegos que se, se estrenan hoy. Tenemos el Parcel Corps, que está unos pavos en bici o algo así, y un eh, algo así, un diálogo cutre, ¿no? Kill Night, no sé. Vale, vamos a las noticias internacionales porque el Consejo de Europa ha declarado a Julian Assange preso político... Eh, y es que se están quejando de todo el tema de la ley de espionaje estadounidense que es demasiado bestia contra él. O sea que no sé si esto sirve para algo. Pero bueno, también Israel, que como te conté en el vídeo corto de ayer, pues ha prohibido la entrada en su país a Antonio Gutiérrez porque la ha declarado persona non grata. Tampoco creo que iba a ir a tu país, tranquilo. Y la ONU ha dicho que esta decisión de Israel es una puta mierda, es una declaración política y un ataque personal a la gente de la ONU. Muy bien, ONU, haciendo tus cosas que no sirven para nada, también te digo. Ayer también hubo varias explosiones cerca de la embajada de Israel en Copenhague y han detenido a tres personas que pues, se cree que lanzaran unas granadas, pero vamos, que explotaron a 100 metros de la embajada, o sea, que esos son es matados. Vale, y la ONU está avisando de ojito con lo que se viene a Oriente Medio, porque claro, en las guerras al final se, la, la gente no quiere morir, entonces se aleja de la guerra y se cambia de país, o sea, se intenta huir. Y esto va a significar que van a llegar un chorro de refugiados a Europa eh, por la situación ahora del Líbano, que como ya sabéis que está en invasión. Así que, pues bueno, y entonces está diciendo que, por favor, los países den dinero para eh, pues todo el tema de ayuda humanitaria de, de esos, a esa gente que está huyendo de la guerra. El Centro Carter, que ha presentado a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, eh, pues los, las actas originales de las elecciones venezolanas en las que se demostraría que Edmundo González Urrutia es el ganador. O sea, mmm, de hecho, se tendría el 60% de los votos. Pues bueno... Te recuerdo que el gobierno de momento no. El gobierno de Maduro todavía no ha publicado ningún resultado ni hostias. Bueno, se han mostrado las actas, que es lo que al final tendría que haber hecho. Y el gobierno dominicano va a implementar un operativo para repatriar hasta 10.000 haitianos indocumentados a la semana. Pues ya sabéis que en Haití está eso también como para, para irte de barbacoa. Pues bueno, pues se le ha ido mucha gente a capaz. Y dice, mira, ya está, yo no puedo más. Eso que os voy a empezar a repatriar porque eh, hay mucha inestabilidad. Bueno. Eh, ¿Qué más ha pasado por aquí? Ah, pf, madre mía esto Seis inmigrantes murieron eh, En un incidente en Chiapas, en México ¿Qué ha pasado? Pues un vehículo Que intentó evadir Pues un control policial, así que los dos militares Que estaban ahí dijeron a tomar por culo Dicen ellos que escucharon una, una detonación Y dijo, ostras, nos están disparando Entonces empezaron a reventar a la furgo cual, Luego cuando la abrieron Se dieron cuenta que es que había inmigrantes dentro Y había, había, se habían cargado a seis eran de Egipto, Nepal, Cuba, in, eh, indios, pakistaníes y árabes. Bueno. Y luego ahora lo, lo, lo están investigando. En plan, ¿pero por qué cojones os habéis disparado? En plan, loco. Y han separado de funciones a los dos militares para ver que se han vuelto locos o algo. Vale, el mapa para hoy, el tiempo, México, que tenéis ahí, están haciendo cortando por la mitad. Luego en Europa también hay una cojonuda por la zona de Croacia, bueno, por ahí. Y... En la, pues en Asia, si, si estás en, en Taiwán, pues eh, ya se está yendo la movida. Vale, vamos a la guerra. Eh, Israel, que ha llevado a, Bueno, que está bombardeando todo el Líbano y ha causado más de mil muertes y miles de heridos y desplazados. Así que está convirtiendo, lo que dicen los periodistas. Eh, al Líbano como un poquito en Gaza, lo que está pasando en Gaza. Y Hezbollah que ha prometido continuar con los ataques eh, con los cohetes al norte de Israel. Y aquí, mira, unos estudios, unos expertos han dicho, vamos a ver 
si hubiese una guerra entre Israel e Irán, así a saco, en plan, venga, sin filtros, ¿qué pasaría? Pues estima que um, habría 30 millones de muertos y Teherán sería la ciudad más afectada con casi 7,3 millones de personas fallecidas, en el más del 90% de la población. Porque aquí se esperaría que Israel empezase a tirar pepos nucleares, ¿sabes? Y además, no solamente se jodería Israel e Irán, obviamente, sino que todo esto haría un efecto dominó y la infraestructura, la economía y el orden público del mundo colapsaría o llegaría ahí. Pasan cosas malas. O sea, que, que no. Por mucho que te guste la guerra o lo que sea, en los videojuegos, aquí en la vida real no, ¿eh? Y si no, nos jodemos todos. Bueno, y aquí esta noticia te cuenta un poquito todas las capas que tiene la cúpula de hierro, ¿vale? El domo de hierro, la onda de David, o sea, tiene varios sistemas. Si te viene un dron de mierda, Israel activa unos cohetes más pequeñicos para dar a, para dar a esa gente. Luego, si no, si son más bestias, saca la onda de David que alcanza objetivos a mayor distancia y por último tiene el sistema Arrow que intercepta misiles a gran altitud incluso fuera de la atmósfera. Eh, también te cuenta un poco la noticia que esto es muy bonito, está guapísimo cuando venga Independence Day pero que tiene un coste que flipas eh, porque cada cohete que lanzan son unos cuantos cientos de miles de euros vale, y el otro día, bueno esta gráfica está guapa, para una que hacen bien, pues de 20 minutos, ahí te viene un poquito la población, el armamento que tiene cada uno si lo quieres ver, pausas el vídeo y lo ves más detenidamente venga eh, ayer te conté en el vídeo corto que Israel, bueno, que, jamás, no, que Hezbollah había dicho que había hecho una emboscada a las tropas de Israel y que se habían muerto varias personas, ¿no? Pues bueno, parece que sí que es verdad. Así que esa, en esa emboscada por lo menos murieron ocho soldados de eh, Israel. Y claro, esto, esto contrarresta un poco porque al principio Israel decía, pues si estamos entrando y no hay nadie, los de Hezbollah parece que se han pirado. <risa> se han pirado. <risa> Anda, ¿qué? Bueno. Seguen estas zonas rayadas es donde están entrando los soldados israelíes, las muy rayadas, ¿vale? Las que están ahí al máximo, que no puedo llegar aquí, están las, las closed military allá. Y nada, todos los lugares por donde está, sigue bombardeando Israel, en el Líbano. Además que tenemos un poquito de noticias de Ucrania y Palestina, pero no, o sea, de Ucrania y Rusia, pero no hay gran información. Así que te cuento lo que dicen los medios rusos, que un analista indica que el ataque de Irán a Israel... Que, pues, que es más importante de lo que se cree. ¿Por qué? Porque, mira, el, el de hace unos meses tiraron drones y tal, y casi todo lo reventó el escudo este, ¿no? Que tiene Israel. Pero el de ahora, como han entrado hasta dentro y han llegado a sus objetivos, eso demuestra que cuando quiera Irán puede hacer pupita a Israel, que se creía que estaba ahí súper seguro con su escudo chetao. ¿Vale? Entonces que es como un nuevo día para la región y el mundo, porque Irán ya tiene capacidad para atacar a su gran enemigo. Vale, aquí tenemos eh, esto, sigue igual. O sea, esto sigue igual, o sea que pasamos. Vamos a España. A ver, que Pedro Sánchez ha contactado con Najib Mikati, que es el primer ministro del Líbano, para mostrarle su apoyo en esta crisis y ha pedido, Sánchez, un alto al fuego inmediato en Gaza y el Líbano. Además, España va a incrementar su ayuda humanitaria a toda la población libanesa. Te recuerdo que iban a llegar dos o tres aviones del ejército español para evacuar a todos los nacionalizados que se quieran pirar del Líbano. Y... Ojo, esto también me flipa, tú. ¿Por qué los funcionarios tienen una aseguradora privada de, de sanidad? O sea, nunca lo he entendido eso. Me lo podéis explicar, mejor tiene un sentido, pero tampoco me he puesto a buscarlo. A ver, las aseguradoras Adesla, Asisa y DKV rechazan la propuesta del gobierno para eh, el concierto de Mufase. ¿Mufase? Eh, para considerar, porque consideran insuficiente. A ver, vamos a ver. O sea, yo voy a... Esto es un poco difícil de explicar, pero bueno. Los, los funcionarios... Tienen una aseguradora privada, ¿no? Cuando se ponen enfermos van a un sitio especial, ¿no? En vez de ir al hospital como todo el mundo, ¿no? Supongo que es algo así. Entonces, Muface está diciendo, vale, me parece estupendo que tenga esta gente esto, pero me tienes que pagar más gobierno para que tengan el seguro privado. Entonces, eh, el gobierno ha dicho, vale, te lo subo un 14%. Dice, no, no, yo quiero un 40% por lo menos. Y entonces está habiendo peligro porque esto caduca a principios de 2025. O sea, que si o se llega a un acuerdo o todos los funcionarios dejarían de tener el seguro privado y entrarían al público y eso sea un, un, un si ya va mal la sanidad pública imagínate con todos los funcionarios ahora de repente vale sería la explicación vale eh, luego el tercer trimestre de 2024 ha registrado la mayor destrucción de empleo en España de los últimos 12 años han perdido casi 200.000 puestos de trabajo o sea un puto desastre y la audiencia nacional ha archivado la causa contra Soledad y Pagurri y, pa, y, y, y Parragurri 
por el asesinato de Miguel Ángel Blanco debido a la prescripción del delito. O sea, que han pasado muchos años, luego le denunciaron tarde y han dicho, ah, ya es muy tarde, tomar por culo. No, te la, no podemos juzgarla. También se han publicado audios en donde Bárbara Rey habla del chantaje a Juan Carlos I. O lo que es lo mismo, ya sabéis que estos dos estaban liados, eran amantes, son esa puta mierda y tenían fotos y todo eso. Entonces dijo, mira, saco las fotos, ¿eh? que estoy muy loca, saco las fotos. Y dijo, no, no, no. Entonces se ve que el rey o su entorno pues pagó varios millones a Bárbara Rey para que se callase la boca. A varios millones seguramente de nuestro dinero. Pero bueno. Eh, o no. Se sí, me rabia. Eh, ah, bueno, han detenido a dos hermanos en Palencia porque intentaron quemar una casa con dos menores dentro. Madre mía, cómo están las cabezas. A ver, festivales. Pues si queréis desconectar un poquito. Tenemos el Pirata en Madrid, en Alicante también tenemos no sé qué hostias. En Las Palmas, Toledo, Baleares, Castellón, Valencia... Navarra, hay muchas cosas. El tiempo para hoy esta noche. El tiempo para mañana, que llueve por ahí. El tiempo para el sábado y el tiempo para el domingo. Uf, el domingo ya empieza a llover. Venga, vamos a los deportes porque, ojito, cuidado, que eh, si eres del Atlético, que sepas que os han chapado todo el fondo sur por todas las movidas de los lanzamientos en el derby con el Real Madrid y además os han metido una multa de 45.000 euros. Eh, pues nada, esto va a afectar a los partidos contra el Leganés, Las Palmas y el Alavés Pero vamos, lo cierran el fondo sur ¿eh? ¿Y qué más ha pasado? Espera un momento, que la acabo de liar muchísimo Luego ha pasado lo del tenis uh, Que ha ganado el Alcaraz, el, el gran premio del ATP 500 de Pekín Ha remontado a Jan, Yannick Sinner en tres sets Estuvieron jugando un chorro de horas, ¿eh? tres horas y media pero, pues, Tres horas y media, pero te vas a jugar a descansar un poco es un vicio, esto, ya es, esto es vicio Enhorabuena, sigue siendo número de dos Pero se acerca un poquito más al número uno Y la FIFA y la UEFA que están amenazando a España Con una posible sanción Y que pueda perder el Mundial de 2030 Ojalá que pase esto Porque están diciendo que no pueden celebrar Un Mundial de España Si no tienen un presidente O sea que tienen que hacer elecciones y nombrar a un nuevo presidente Antes de final de año O España podría perder el Mundial de 2030 Ojalá, ojalá me parece una puta mierda de Mundial bueno, a ver, eh, los resultados. Bueno, ahí en la Champions fue un desastre, ¿eh? Los tres espa equipos españoles a tomar por culo. El Girona perdió, el Lille ganó al Madrid y el Benfica ganó. 4-0 al Atlético, madre. Atlético, ¿qué te vas? Ok, esto es lo que pasa hoy, que juega la Real y el Atlético en la Europa League. Y esto es lo que pasa el viernes. Empieza la, la Liga, el sábado, pues más Liga. Juega el Madrid contra el Villarreal y cosas. Y el domingo, que ya juega la Real contra el Atlético, la Alavés contra el Barça y ya está. Bueno, a ver, como curiosidad. A ver, esto es el porcentaje, la frecuencia de porcentaje de peña que es pelirroja. O sea, mira, aquí están ahí todos yonkis. En España no hay casi pelirrojos, así que la moraleja es, tío, si ves a un pelirrojo, trátalo bien, tío, que eso es un Pokémon raro. Hay que cuidarlos. Son tomajos. Tienen la piel todo blanquita. Sí, son muy raros, la verdad. El hombre. Vale, y luego... Yo me voy a Burgos, que chaval, no sé si lo sabéis, pero es el Burgos Ciudadano. Cidiano, este que le hacen así del Cid, de esto medieval. O sea que si queréis venir a Burgos, a lo mejor me veis por la calle andando así. Normalmente no voy con el gorro, o sea que va a ser un poco difícil. Pero tío, os vais por aquí y hay mercadillos y hay cosas así. Ahí van a hacer un jabalí, movidas de esas que hacemos en Burgos. Bueno, chicos, eh, nos vemos el lunes, ¿vale? A mí sorre. Así que disfrutad. Espero que en estos tres días, cuatro días, no se acabe el mundo. Hasta luego, loco pizzas. Caen el mundo en llamas, el cielo arde, no queda calma, las sombras crecen, la guerra llama y el miedo corre por nuestras almas. El horizonte se oscurece más, no hay respuesta, solo caos total y en las calles se oye evitar. Fuego arrasa, no hay vuelta de atrás Se enfrentan naciones en un juego mortal De oriente a occidente le va La paz se quiebra y todo estallará La diplomacia se desvanece ya Las voces claman por más libertad Pero las armas nunca van a callar
escuchar oh, 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 estamos al borde oh, 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 el fin otra vez Si no paramos no habrá mañana Oh, 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 la historia se repite pues también uh, 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 oh, uh, uh. Las banderas son de pero nadie ve que al final todos pierden la fe Es la guerra que nunca termina Y los líderes se hunden en ruinas